بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شمرين تبريو باي بنرا अपना शोभा क्या मिशा को तो जाना चाहिए आवाज़ को मिल रही थी। आज के अपना तो जो नाम रहा एक टर नोटुन एक टर टॉपिक नहीं आज ची आशा करें अपना देर उपस्थित है फायदा होगा एवं आमदर होगा। आमदर शायद आज ना आज के दो जन बिग गो अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट आसन अमी थर्डेश शायद � एवं आमादर आमार बाम देगे आमार कुबी के प्रिय एक जन भाई मुस्तक अहमद ही जे प्रोफेशनली इज़ लॉयर एंड पारिस्टर इन्शाल्लाह आल्सो ही इज़ टीवी प्रेजेंटर इज़ बट मुस्तक भाई वेलकम टू आवर शो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आज के टॉपिक टाइम रा चूज कर सी आपना देते दो जन के आशा सामने नहीं है � बालों भाषा, रिस्पेक्ट, हमारे शोभ्य में बोली गई गिनिश कोला। एवं हमारे रात डिस यूनिटी चले आज थे। मानिए हमारे कम्युनिटी जीवन में बोले ना एवं फॉरीबाज जीवन में बोले व्यक्ति जीवन में देखा जाता है जो इतना एक ता दुरुत्तक रहती है मानुष दर के पर। एवं बिशन जो इतना खारोने हमरा आम्रा जे जो टॉपिक टेन नहीं है इस चीज़ आपने कैसे क्या मन लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह शुंदर टॉपिक सब्जेक्ट आज को शुंदर चेस करें सर अल्हम्दुलिल्लाह तो आम्रा इस्लामिकली की बुजी रिस्पेक्ट एवं यूनिटी बोलते की बुजी आपने की मन करें आपने व्यक्तिगत तो व्यू टकी अल्हम्दुलिल्लाह आमी जेटा मन करी जे रेस्पेक्ट जो दिन आता के ताहले समाजेर मुद्दे मनुष्य बंदो नष्ट होए जाए रेस्पेक्टर जन्ने वन्ने कुल उपादान अच्छे हो का दे करे रेस्पेक्ट सम्मान करे रेस्पेक्ट उदिकार दिए रेस्पेक्ट आदर जत्तन मध्य में रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट होच्छे मतामत सुनर मध्य में रेस्पेक्ट ताके मुलायन रेस्पेक्टर उन्हें कुला दिखा चें। एक बार जो दिखा हो कि मुलायम कर अपने ना करें ताले रेस्पेक्ट करा हालो ना। ताके मुलायम करते हो बे तार ताके एप्रिशिएट करते हो बे ताके विभिन्न मौत एवं पोतेर बिया परे कंप्रोमाइज सेक्रिफाइज टॉलरेंस से दिस्टी बंगी देखते हो बे ताकते हो। तेरे बांग्ला शब्द रेस्पेक्ट है बांग्ला शब्द प्रचलित हो तो होती है जो सम्मान देखा ना सम्मान देखा ना सम्मान देखा ना रेस्पेक्ट सो इटा डेफिनेटली दूधी का होता है ना छुट्टा होगा बड़ा होगा कि देखा ना होगा आ यूनिटी बोलते हैं आपने क्यों ना करें बाकी बुजुन सामाजिक यूनिटी तथा अक्षबद्ध प्लेटफॉर्म तथा संगबद्ध प समाज एर मध्य आमादर यूनिटी जो दिन आता के ताहले समाज एक टाइप प्लान पर इकलौना कॉलेजवन वास्तवन हो बना यूनिटी जो दिन आता के ताहले समाज एर मध्य वासन्त त्यागा दिते पारे पारिवारिक यूनिटी आसे सामाजिक यूनिटी आसे मुसलमान दर यूनिटी आसे तार परे उन्नयन कम्युनिटी साथे जे यूनिटी आस الأخويا أخو النصابية أخو الدينية أخو الإنسانية شهودر باتيتو نجر بايش شاب باتيتو تارفورة الأخو أن نصابية الأخو الدينية ديني باي ديني باتيتو تارفورة ما نبجده هيش شاب باتيتو بيبينو بابي أما دير أيكو خلا सामाजिक बंधन यहाँ बना। 
আশাল্লাহ মানে যদি সাধারণ ভাবে কেউ যদি শুনি আমরা যে মানে পার্থক্যটা মানে আমার দিনই বাই আমার মানে আমার জাতি হিসাবে মানে মানুষ হিসাবে আমার বাই মানুষ হিসাবে বাই এক্স্যাক্ট ব্রাদার ইন হিউম্যানিটি অথবা এই যে ক্লাসিফিকেশন আমরা করি এখন যদি কেউ বলে আমি একটা করব দুইটা করব না তখন আমরা তাকে এখন চয়েস দিয়ে দিছি না আমরা একটা কো একটা চয়েস দিছি এরকম বলা যায় না যে আমরা সবাই তো মানুষ হিসাবে আমরা সবাই বাই হ্যাঁ হ্যাঁ সেজন্যই তো বললাম মানুষ হিসাবে আমরা সব বাই মানুষ হিসাবে দিন হিসাবে আমরা সবাই দিনই বাই মানে বৃহত্তর অঙ্গন প্রথম দেখতে হবে আর কি মাসাল একই প্রশ্ন আপনি শ্রদ্ধা মুস্তাকবাকে বলবো যে একই প্রশ্ন বোঝার জন্য হয়তো আপনাদের বোঝার মধ্যে আমাদের যারা দেখতেছেন তাদের জন্য সহজ হবে যে আমরা রেসপেক্ট এবং ইউনিটির গুরুত্বটা অত এবং এটা আমাদের কি বুঝি আমরা এই জিনিসটা কোনো এটা খুব বেশি ইউজ করি আমরা বা এটা সবচেয়ে অভাব মানে এইটার মানে অভাবের এমন অভাব হয়েছে যে এটা মানে আমরা মানে সবাই মনে করে না এটা নাই আর এইটা গেছে এটা গেছে এটা কি সত্যি থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে আমি কি একটু দর্শক শ্রোতাদের অবশ্যই অবশ্যই প্লিজ আজকে আমার এখানে বসার বিষয়টা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সিগনিফিকেন্স রাখে সেটাই আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি আজকে এই সাকবাই এই প্রোগ্রামের পরিচালক উনি আমার অত্যন্ত মানে মনের একজন মানুষ ব্যক্তি হিসাবে আমি ওনাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি এবং প্রচণ্ড পছন্দ করি আমি যার সাথে বসে আছি প্যানেলে আমাদের মৌলানা আব্দুল মনিম চৌধুরী অ্যাজ এ ম্যাচিওর স্টুডেন্ট হিসাবে যদি ধরেন বা আমাকে দেখেন তাহলে তিনি আমার উস্তাদ আর আমি ইকরা বাংলার এই প্ল্যাটফর্মে আমার প্রথম আসা ইকরা বাংলা আমাদের কমিউনিটিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্ল্যাটফর্ম সো সেই সুবাদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কিন্তু আজকে বেশ নিজেকে দণ্ড মনে করতেছি আর কি সো আপনার প্রশ্নের উত্তরে চলে আসি আচ্ছা আপনি ভালোবাসা রেসপেক্ট বা সম্মান এবং ইউনিটির ব্যাপারে আপনি কথা নিয়ে এসেছেন এই বিষয়টাও কিন্তু অত্যন্ত আলোচনার দাবি রাখে খুব বেশি দাবি রাখে এগুলো কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন ঠিক আমাদের জীবন থেকে আমাদের সমাজ থেকে যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে তো ভালোবাসা থেকে আমি শুরু করি ভালোবাসা এমন একটি বিষয় এমন একটি কি বলবো এমন একটি গিফট আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে যেটাকে আমি অক্সিজেনের সাথে জাস্ট ফর সাইক অফ এক্সাম্পল তুলনা করতে চাই যেভাবে আমরা এই রুমে বসে আছি আমরা এই পৃথিবীতে বসে আছি যেখানেই বা যে জায়গাতেই আমরা আছি অক্সিজেনের মধ্যে কিন্তু আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের যে সাস্টেন আমরা যে সাস্টেন করতেছি আমরা যে বেঁচে আসি সেটা অক্সিজেনের ভিত্তিতে বেঁচে আসি এবং এটা মেডিকেলে স্বীকৃত আমরা জানি তো আমার কথাটা বোঝানোর জন্য এটা অত্যন্ত উপযোগী তো অক্সিজেন যদি ধরে নেই রুম থেকে আমাদের আস্তে আস্তে কেউ সরিয়ে নেয় প্রথম হয়তো আমি টের পাবো না অক্সিজেনটা যখন সরতে থাকবে এক পর্যায়ে আমি একটু ফিল করব শ্বাস রুদ্ধ করার অবস্থা চলে আসতেছে এবং আরও অক্সিজেন সরে যাচ্ছে আরও অক্সিজেন সরে যাচ্ছে তারপরে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমি সবাইকে বলবো এবং বা আমি অ্যাটেনশন নেওয়ার চেষ্টা করব এরপরে আরও দুরবস্থায় চলে গেছে অক্সিজেনের পরিমাণটা বা কমে গেছে তখন কিন্তু আমি পাগলের মতো হয়ে যাব আমি উম্মাদের মতো হয়ে যাব আমার নিজেকে বাঁচানোর জন্য এবং এক পর্যায়ে অক্সিজেন একদম নিঃশ্বাস হয়ে গেলে বা আমার বাঁচার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু না থাকলে আমি মারা যাব এটা তো স্বীকৃত একইভাবে ভালোবাসা হচ্ছে অক্সিজেন যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভালোবাসা এমনিভাবে অদৃশ্য একটি স্পিরিচুয়াল অক্সিজেন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভালোবাসা আমাদের চার দেয়ালের ভিতর পারিবারিক জীবনে আমাদের কমিউনিটির জীবনে আমাদের ইসলামিক মসজিদ মাদ্রাসা অথবা যে কোনো সামাজিক ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ রাষ্ট্রে প্রত্যেকটা জীবনের অঙ্গনে ভালোবাসা অক্সিজেনের মতো উপস্থিতি প্রয়োজন এবং এর উপস্থিতি কমে যাওয়া পরিমাণ কমে যাওয়া অথবা কমপ্লিটলি অনুপস্থিত হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটে যাওয়া আমরা শুধুমাত্র বেঁচে থাকবো বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে কিন্তু আসলে মানুষ হিসাবে যে আত্মার যে অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল সেই অক্সিজেন আমাদের কাছে থাকবে বলে আমি মনে করি না এবং আমরা কিন্তু একটা উম্মা জাতিতে পরিণত হয়ে যাব ভালোবাসা যদি সরে যায় আমাদের জীবন থেকে সো দ্যাটস ওয়াই ইজ অ্যাবসলিউটলি এসেন্সিয়াল ভালোবাসা এমন একটি বিষয় রিসপেক্টকে আমি যদি বলি তাহলে এই যে বন্ধন আমাদের মৌলানা সাহেব বলছেন যে 
আপনার কথা থেকে সম্ভবত চলে আসছে যে আমাদের সরি আই থিঙ্ক মোহন সাহেব বলছেন যে বন্ধন শব্দটা আসছে এই বন্ধনগুলো কি বিভিন্ন ইউনিটস আছে এই ইউনিটসগুলোকে বন্ধনটা জোড়া লাগাইয়া রাখতেছে এবং রিসপেক্টটাকে আমি এক্সাম্পল হিসাবে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে গ্লু যে গ্লুটা আমাদেরকে জুড়ে রাখতেছে কারণ আপনি যদি আমি যদি আপনাকে বা অন্য কাউকে রিসপেক্ট দিতে না পারি তাহলে সেই বন্ধনটা ক্রমশ মানে দুর্বল হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে আমরা ছিটকে পড়ব আমরা আর কিন্তু পাশাপাশি অবস্থান করতে পারবো না আপনার কথা থেকে ইঙ্গিত আসছে যেটা হচ্ছে যে এই রিসপেক্টটা আমরা কি শুধু বড়রাই নেব এটা একটি মজার বিষয় আমাদের সমাজে সাধারণত বড়রাই রিসপেক্ট পাবে এই ধরনের একটা ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমল হয়ে এসেছে সো আসলে ছোটোদেরকে তো রিসপেক্ট করা আরও বেশি প্রয়োজন কারণ হচ্ছে তারা তো রিসপেক্ট দেওয়াটা শিখবে আমাদের কাছ থেকে সুতরাং তাদেরকে রেসপেক্ট আমাদেরকে করতে হবে এবং রেসপেক্ট আমাদের এগেন মাওলানা সাহেবের রেফারেন্স দিতে হয় যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলছেন যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমে আমরা প্রতিনিয়ত রেসপেক্ট দেওয়া এবং নেওয়ার পর্যায়ে আমরা পৌঁছাই এবং সেখানে কে কতটুকু সফলভাবে এই রিসপেক্ট এই ভালোবাসা দিতে এবং নিতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা বিবেচ্য বিষয় খুব চমৎকার আপনার এই উদাহরণটা আসলে খুব ভালো লাগছে আমার এরপরে যে জিনিসটা আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করতেছি যে আমাদের মধ্যে মানে আমরা জাতি হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ খুব সফল একটা জাতি মুসলমান হিসাবে সফল একটা জাতি সারা পৃথিবী ওরা রোল করছে এবং তাদের এখনও তাদের স্বর্ণযুগের কথা শুনলে মানে সে এখনও খাদা শুরু করে দিই আমরা অনেকে অথবা ওয়াজ নসে যে সময় শুনি আমরা ওদের জীবনীগুলো নিয়ে অনেক সময় আমরা আসলে খেদেই পড়ি আর তাদের এই জীবনটাই আমাদের মানে ফলো করা ওই সফলতা আমাদের জীবনের আসলে এটিটা একটা বাস্তবতা কিন্তু আমরা যখন লক্ষ্য করি এখন যে বিভিন্ন মিডিয়া ইউটিউব বলেন বিভিন্ন কারণে যে আমাদের মধ্যে যারা পথ দেখাচ্ছেন অথবা যারা লিডারশিপ নিচ্ছেন অথবা লিডারশিপে যারা আসেন তাদের মধ্যে যে সময় আমরা ফাটল দেখি ফাটল বলতে যে ওই যে আমরা বলছি ভালোবাসা কম অথবা রিসপেক্ট কম অথবা ইউনিটি নাই বলা যায় এটা এটা তাদের বক্তৃতা থেকে ছুটে আসে এটা মেম্বর থেকেও হইতে পারে এবং এটা আপনার যে কোনো জায়গা থেকে হইতে পারে আর কি যে একটা মানে হিংসা বলেন ও দুর্বলতা বলেন যেটাই বলেন একটা এইরকম একটা বাবা আমরা দেখি সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে এটি জাগে যে আমরা ইসলামটাকে যদি ইসলাম দিয়ে শুরু করি আমরা যে ইসলাম একটা আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম একজনে কোরআনও একটা তাহলে এত পার্থক্য কেন এবং শুধু পার্থক্য না এইটা একটা মানে দুশ্মনে তো শুরু মানে ফয়দা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে এখন অন্যকে মানে মেনে নিতে পারতেছে না কেইবারে এই সাধারণ মানুষগুলো আছে তারা কোথায় যাবে কার কথা শুনবে আগে তো সহজ ছিল যে চারটা মজহব ছিল এখন তো চারটা মজহব না এখন তো ঘরে ঘরে মজা হয়ে যাচ্ছে মতগুলো চলেই আসতেছে এখন আপনি বলেন যে এই যে অবস্থাতে আমরা পড়লাম কারণটা কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ব্যাপারটা হচ্ছে যে রসরুল্লাহ সাল্লামের হাদিস বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন আর সুন্না তোমরা ধরে রাখবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিভ্রান্ত হবে না আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোরআন আর সুন্না এখন এই কোরআন আর সুন্নার মধ্যে আমাদের যার যতটুকু জ্ঞান নলেজ আমরা গেইন করব অর্জন করব তিনি ততটুকু ইসলামকে বুঝতে পারবেন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষরা যাবে কোথায় সবাই যদি ইসলামের কথা বলছেন যাবেন কোথায় এটা এটা কোনো মানে যারা ইসলামের পথে যেতে চান কোরআনের পথে যেতে চান জান্নাতের পথে যেতে চান তারা একটা পথ বের করবেই কারণ আপনি বাজারে গেছেন মাছ কেনার জন্যে আপনি মাছ কিনবেন মাছ তো সবাই নিয়ে বসে আছে তাই বলে অনেকজন মাছ নিয়ে বসে আছে বলে আপনি মাছ না কিনে ঘরে আসবেন ঘরে তো আসতে ফিরে ফিরে আসবেন না তো একটা কিনবেন সুতরাং আপনি ইসলাম ফলো করে জান্নাতের পথে যেতে চান আপনি একটা পথ বেছে নিবেনই সুতরাং এটা একটা সহজ কথা আমরা বললাম কিন্তু অতগুলো মত আর পথ কেন মত আর পথ হচ্ছে এই জন্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসিক জিনিসগুলো সব ঠিক আছে 
কিন্তু পদ্ধতিগত ব্যাপারটা যে কেউ মনে করেছেন যে ইসলামের খেদমত করতে হলে জিকির আস্কারের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা যায় ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই পর্যন্ত গেছে যিনি আর একটু নলেজ গেইন করেছেন তিনি বলেছেন বুঝেছেন যে ইসলাম তো রসুল্লা পাক সাল্লাম হচ্ছেন রোল মডেল আল্লাহ যেহেতু কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যে যে তুমি হচ্ছ আল্লাহ নবীর জীবনের মধ্যে হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ সুতরাং রসুল্লা পাক সাল্লাম যেহেতু রোল মডেল মানুষের জন্য সুতরাং তাকে ফলো করতে হবে বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তো তারা তখন এই যারা জিকির আজকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ তারা তখন এই সীমাবদ্ধ জীবনে জীবনযাপন করতে রাজি না তারা একটু আর একটু উপরে উঠতে চান এভাবে করে মানে মানুষের মধ্যে একটু এই গ্রুপের মধ্যে কয়েকটা গ্রুপ হয়ে যায় আমার একটা মানে এটা মানে সহজ করার জন্য যে আপনি বলছেন যে সবার মূল ঠিক আছে মূল ঠিক আছে মূল বলতে কি আকেদা বুঝাইছেন আপনি এইটাই না না আলহামদুল যেমন মনে করেন আমাদের সময় বাংলা এই দেশে বা যারা বাংলাদেশে আমাদের কমিটি আছে এ বি সি ডি প্রত্যেকেরই আলহামদুলিল্লাহ আমরা মনে করি যে প্রত্যেকেরই ইসলামের মধ্যে আছেন আমার আমি আমার বিশ্বাস আচ্ছা আমার মনে করেন ওই যে আপনার আমরা বলতেছি এ বি সি ডি আসলে তো তিনটা উচ্চারণ করছি কিন্তু জেড ফোন তো আছে আর কোনো শব্দ নাই আর কি এইরকম হয়ে গেছে এরপরে প্রত্যেকটা গ্রুপের সাব একটা গ্রুপ আছে একটা গ্রুপ আপনি ভাবেন না এখন যে স্বয়ংসম্পন্ন একটা গ্রুপ আছে কিন্তু এর ভিতরে আরও একটা গ্রুপ বসে বসে গেছে আপনার এখন প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে ওই সাবগুলো থাকার কারণে মানে ডিফিকাল্টি তাদের মধ্যেই চলতেছে এখন আমরা যে সময় আপনি যেটা বলতেছেন এইটাও দিয়ে সবাই আমরা বলি বলে দেখেন আমাদের মূল ঠিক আছে ভাই বাড়ি তো এখনো আমরা দেখো বলছি না যে এ যাইবে দুজোখে বি যাইবে দুজোখে সি যাইবে দুজোখে আমি যে একটা বাসে এটা এইটাই বাসবো এবং সবাই কিন্তু একটা দলের ইউজ করতেছে যে নবী নবী সাল্লাহাম বলেছেন যে বাহত্তরটা গ্রুপের মধ্যে অথবা থেওটা গ্রুপের মধ্যে একটা যাবে বাকিগুলা তো যাবে এই যে এইগুলো বাসাই করা যে যে ক্ষত কঠিন এই যেমন আপনি বলছেন যে মাছ তো কিনতেই হবে হ্যাঁ কিনতেই তো হবে এই মাছ কোনটা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে রসিল পাক সাল্লাম বলেছেন যারা কোরআন শূন্য অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে যাবে কোনো দল না এটা এখানে এখানে যে আমাদের দেশটিও নামগুলো আছে এই নামের ব্যাপার না আপনি যদি একটা সিতে থাকেন সিতে থাকেন সি নামের ইয়েতে আসেন আপনি কিন্তু আপনি কোরআন শুনে ফলো করছেন আপনি জান্নাতে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ যিনি বিতে আসেন তিনি কোরআন শুনে যদি ফলো করেন জান্নাতে যাবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কোরআন শুনে ফলো করা আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে একই প্রশ্ন আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে এই কিন্তু যে আমাদের নামগুলো যে বাংলাদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় যে নামগুলো আছে অনেকগুলো নাম আছে এই নামের মধ্যে বাহত্তরটা নাম মনে করেন আপনি সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করে এটা নয় যে শুধু ওই নামটা যাবে বাহাত্তর নম্বরটা অথবা এক নম্বরটা যাবে এবার এভাবে না মানে এই এইটা হলো গার একটা যুক্ত শব্দ যে ক্ষতিকার হচ্ছে এই যে বাহত্তরটা বল বা যেটাই বলি এই বি সি ডি আমি ইসলামিক দলগুলো বলতেছি প্রথমে এইটা বলতেছি অন্যগুলো বাদে বলবো এই যে আমরা মানে অন্যকে আমরা মানে মনে করতেছি দুজো কী হয়ে যাবে জাহান্নামি হয়ে যাবে এগুলো আমরা শব্দ ইউজ করতেছি বিভিন্ন আরও বড় বড়ো শব্দগুলো ইউজ করতেছি আমি চাই না এগুলো লাইব্রেরি লাইব্রেরি ইউজ করার জন্য কিন্তু এই যে ক্ষতি হচ্ছে আপনি মনে করেন একে বলতেছেন এইটাই যাবে দুজোকে এর মধ্যে মনে করে আপনার খুঁটি খুঁটি মানুষ ফলো করতেছে এইটাকে এই লোকগুলো কোথায় যাবে এই লোকগুলো কোথায় যাবে বিকে বলতেছেন হে যখন যাবে এই এগুলো কোথায় করবে এখন সবাই মিলে বসে কিছু করার নাই আমি কিছু করব না ফের তারা তারা যদি অত আলিম আসার পরেও তাদের কোনো মানে প্রকাশ্য অথবা ক্লিয়ার কোনো মত নাই তাদের তারাও এখন অন্যকে ফলো করতেছে এবং এইটা ক্লিয়ার একটা গাইডেন্স দেওয়া যাচ্ছে না উম্মার উম্মাকে দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ তালা কী জিজ্ঞাসা করবো বলে বলো তো এই যে লোক দেখছে লাগ কোনটা মানবো কী মানবো ওদেরকে কী মানবো ওরা তো এখন অন্যকে বলতেছে এইটা ঠিক না তা আমি কী করবো আমার তো জ্ঞান ছিল না আমার তো জ্ঞান ছিল না সাধারণ মানুষ এরকম যেরকম বলবে অবশ্যই আল্লাহকে এটাই বলবে আমিও বলবো এটা বলে আল্লাহ আমি কী করবো আমি তো আল্লাহ শুক্রিয়া আমি কিন্তু শুরু করেছি তবলিক দিয়ে এরপরে জমাত ইসলাম বলেন এরপরে অন্য অন্য বলেন আমি সবটি দেখে দেখেছি দেখছি সুফিজম বলেন এইগুলো বলেন এগুলো বলেন দেখছি যেইটাতে গেছি আমি বিফোরে যেটা সাইডে আইসি এইটা লাগছে ভুল 
যেটাতে ছিলাম যে রুমে ছিলাম ইট লাগছে এইটাই অনলি অনলি ফর শর্ট টার্ম কিন্তু যে সময় দেখছি ভিতরে যে ঝামেলাগুলো হচ্ছে এটা দেখা যায় না এটা সব লাগে যেমন একটা সমস্যা আছে এইগুলোর মধ্যে হ্যাঁ মানুষের তো অবশ্যই সমস্যা হবে আমার নিজেরও সমস্যা আছে সবাই তো পারফেক্ট হবে না আমি তো অবশ্যই বলতে পারবো আল্লাহকে আল্লাহ বলেন তো আমি তো সব দুঃখরিয়ে দেখছি আমার বিবেকে ধরে নাই আমার ইন্টেলেক্টে ধরে নাই আমি রিজনগুলো ফাই নাই যারা পাইছি দেখছি যে ঢুকা দিচ্ছে এইটা করতেছে ওইটা নিজের স্বার্থ নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছে তো আমি দেখছি একটা পর্যায়ে যা এই আমি আমার করবো এইটা করবো এইটা আমি মনে করছি আমাদের সাজেশন হবে অবশ্যই ভুল সবার সাথে থাকতে হবে আমার তো একটা এইরকম একটা লাগে যেমন লোকগুলো এইরকম বলবে আর কি তো এইটা দায়ী খেলা হবে আচ্ছা আর এইটাও লাগে আমি বলে দিই আপনি একটু যদি আমাদেরকে বলেন একই প্রশ্ন আপনাকে যদি আপনি তার সিলেটি বলতে কোনো অসুবিধা নেই অনেকের জন্য অনেকের সিলেটি ভাষাটা সহজ হইতে পারে যদি মনে করেন আপনি আপনি আপনার দর্শকদের জন্য কোনটা প্রিফার আচ্ছা আমি মিক্স হয়ে যাই ওকে না দেন স্টিক টু দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ স্টিক টু শুদ্ধ ভাষা নোট আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন আমার মাথায় আছে আমি আসতেছি উত্তরে সাধারণ এজ এ জেনারেল প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আপনি কোনো আমল করতে হলে সেটার জন্য জ্ঞান লাভ করবেন এই জন্য বলা হয় যে আপনি এলিম নেবেন আমল করবেন কিন্তু এই ধারণাটা করা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্থাৎ জীবন এবং জগতে আমি যতদিন বিচরণ করতেছি তা থেকে যেটা শিখছি এটাও আরেকটি কিতাব এই কিতাব আমাকে বলতেছে প্রতিনিয়ত বলতেছে যে যারা জানে অথবা কেউ জানলো খুব ভালো করেই জানলো এর জন্য যে সে মানবে এই ধরনের কোনো গ্যারান্টি নেই এবং এটা প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমরা বলি যে ইসলামে এই সমস্ত ইসলামিক প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমরা বলি যেটা যে এই যে ফেরকা পরিস্থিতি যেটা বলা হয় অথবা সেক্টেরিয়ানিজম অথবা এই দলবাদ যেটা বিভিন্ন গ্রুপে দলে উপদলে বিভক্ত তো এগুলো যারা করেন বা করেন তারা কি আপনি আমি আমাদের নিজেদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি তারা কি মনে করেন আপনার আমার মতো সাধারণ লোক করে একজন সাধারণ লোক যখন যান মসজিদে যিনি হয়তো প্র্যাকটিসিং না তখন তিনি এক বিষয়ই চেনেন একটা জিনিসই চেনেন যে আমি আল্লাহর করে আল্লাহর কাছে যাচ্ছি কিছুদিন ওইখানে যাওয়ার পরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যাওয়ার পরে এবং বিভিন্ন মসজিদে যাওয়ার পরে বোঝা যায় যে আল্লাহর গড়ের মধ্যে আবার এই কিছু মালিকানা বন্টন হয়ে গেছে বোধ হয় যে এই এদের কাছে আল্লাহর গড়ের আল্লাহর ব্যাখ্যা একরকম ওদের কাছে একরকম ধর্মের ব্যাখ্যা এরকম এরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তফাৎ পরিলক্ষিত হয় এতেও আমার আপত্তি নেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে লোকটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর গড়ে ডুকছিল ওই লোকটা কিছুদিন পরে ছয় মাস এক মাস এক বছর পরে দেখবেন প্রথম গেলে সবার সাথে হাত মেলাতো কারণ তার ভিতরে ফ্রেজুরিস ছিল না ওইটা ছিল না ওই পরিবেশে যাওয়ার পরে ওয়াজ নাসিয়ত ওই সমস্ত শোনার পর থেকে এমনভাবে এগুলো তার কাছে তার মাথায় দেয়া হয়েছে অথবা এই পরিবেশন করা হয়েছে হচ্ছে দিস ইজ ফ্যাক্ট এটাতে আমার বয়ের কিছু কারণ নাই দিস আর ফ্যাক্ট সো হচ্ছে তারপরে কি হয় এই লোকগুলো কিন্তু বিভিন্ন দলে বাঘ হয়ে যায় আগে ছিল শুধু আল্লাহর জন্য এখন হয়তো কোনো পীর সাহেবের জন্য অথবা কোনো আলেম সাহেবের জন্য ওনার পক্ষে ওনার পক্ষে তিনার পক্ষে এরকম তারা বণ্টিত হয়ে যায় ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যায় অ্যামাংস দ্য সো কোল্ড গ্রুপস সো রসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লামের উম্মত থেকে আমরা আস্তে আস্তে মনেরও জানতেই খারা যেন আমাদেরকে তাদের উম্মতের পরিণত করার চেষ্টা করে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত তাদের উম্মতের মধ্যেই চলে যাই এবং শেষ পর্যন্ত আমি যে রসুলের উম্মত ছিলাম ওইটার প্রায়োরিটি আমার কমে যায় এবং আমি আমার উস্তাদ অথবা আমার শেখ অথবা আমার পীর অথবা আমার আলেম যাকে আমি ফলো করি ওনাকেই সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিই বাস্তবে আমল থেকে যেটা মনে হয় কিন্তু আমি বলি না ওনারা কখনো বলেন না যে ওনারা রাসুল থেকে উম্মা থেকে ওনাদের স্বভাব দেখে মনে হয় এরকম ওনারা কখনো সেটা বলবেন না কিন্তু উই ক্যান টেল দ্যাট দ্যাট ইজ ক্লিয়ার কার ইস লাইক আপনি গোলাপ ফুল দেখতেছেন গোলাপ ফুলই বলবেন এটা কেউ বলতে হবে না এটা গোলাপ ফুল আপনি সূর্য উঠছে সূর্য আপনি দেখতেছেন বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি দেখতেছেন সামান ডিনাজ এটা ঠিক এটা সংখ্যা খুব কম হবে এটা মানে এটা খুব সংখ্যা কম হবে যাতে যদি শুরু আপনার মানে মোটামুটি তার ব্যক্তিগত ইন্ডিপেন্ডেন্স না থাকে অথবা কিছু এলিম একটা এলিম না থাকে কি এইটা একটা আমি একটু আসতেছি ওইখানে আমাদের
আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা ওয়েলকাম এগেইন আপনার সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে রেসপেক্ট এন্ড ইউনিটি মানে এই জিনিসটা খুবই জরুরি এবং আমরা ভাবতেছি যে এটা কমে যাচ্ছে এই জন্য আমাকে আমরা জাস্ট রিফ্রেশিং আওয়ার সেলফ এইটাই আসলে কথা আর কি তো আমরা শুনতেছিলাম আমাদের ব্যারিস্টার মুস্তাক পাইক কাছ থেকে যে উনি তো মাশাল্লাহ অনেক অনেক উদাহরণ দেন আমি বলেই গেছি কী বলছিলেন তো উই স্টার্ট উইথ হিম অ্যাগেন তো মুস্তাক ভাই ব্যাক টু ইউ স্যার আগে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে থাকার জন্য আচ্ছা আমি আগের পয়েন্টে বলতেছিলাম এটা যে মূল পয়েন্টটা সেটাতে চলে যাই কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে যে যারা খুব বেশি জানেন তারা যে সঠিকভাবে চলবেন এটা কোনো গ্যারান্টি না এবং আপনার প্রশ্নের উত্তরটা যে এত জানা এত কিছু পড়ার পরেও কেন আমরা ওই দিকে চলে যাচ্ছি এই যে ডিসইউনিটি যেটা ওই দিকে কেন চলে যাচ্ছি এটার উত্তর আল্লামা ইকবাল খুব সহজে দিছে আপনি তো জানেন একটু আমি আল্লামা ইকবাল তো উনি বলছিল যে জবাসে গরকিয়া তাহিদ কা দাওয়া তো কেয়া হাসিল বানায়া হে বুতে পিন্দর নে পিন্দর কো আপনা খুদা তু নে বুতে পিন্দর ওইটা হচ্ছে ওনার বাসায় যেটা যে ইগো আমাদের যে আমিত্ব আমি আমি বলছি আমি এভাবে বুঝি এই যে আমিত্ব যেটা সেই আমিত্বের পূজা করা ওটা বুথে পিন্দ তো আল্লামা ইকবাল বলতেছেন যে মুখে মুখে তো তাহিদের খুব সুন্দর স্লোগান দিচ্ছ ঠিকই আছে বানায়া হে বুথে পিন্দর কো আপনি খোদা তুনে কিন্তু তুই কি লক্ষ্য করতে চিস তুমি কি দেখতেছ যে তুমি তাওহিদ তো ওই খোদার কথা বলতেছ ও আজে কিন্তু তোমার নফসকে তোমার বুথে পিন্দরকে তোমার আমিত্বকে তোমার ইগোকে তুমি ওয়ার্পশিপ করতেছ তুমি ওয়ার্পশিপ করতেছ যখনই আসে যে তোমার ইন্টারপ্রিটেশন রাইট কি না দেন ইফ ইট ইজ মাই ওয়ে দেন দিস ইজ দ্য হাই ওয়ে এটা হবে রাস্তা আমার ইন্টারপ্রিটেশন আমি কিভাবে বুঝছি আমার শেখ কিভাবে বুঝছেন এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা নেই তাহলে তো দশজন শেখ থাকবেন অথবা একশো জন থাকবেন তারা বুঝতে বুঝবেন ভিন্নভাবে এবং সবাই তো ওই দশটা হাইওয়েতে চলতে থাকবে কখনো তারা কিন্তু পারালাল চলতে থাকবে সমান্তরালে চলতে থাকবে কিন্তু এই দশজন মুসলমান একসাথে কখনো চলবে না হাজার হাজার মাইল চলবে কিন্তু তাদের রাস্তার মিলবে না তো এই জন্য ডাইভার্সিটি হচ্ছে নেচারের ডিফল্ট সিস্টেম আমরা বৈচিত্র্যময় আল্লাহ সুবহান হুয়াতাল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে যেমন আমরা যদি দেখি আমরা শুধুমাত্র স্কিন কালার অথবা আমাদের বর্ণের দিক থেকে যে আমরা বিভিন্ন রঙের এই রকম না আমরা এমন কি একই স্কিন কালারের মানুষের মধ্যে দেখবেন কত ধরনের শেড আছে স্কিনের তারপরে একই পরিবারের বাচ্চাদের একই মা বাবা থেকে তারপরে দেখতে তারা আলাদা চিন্তায় তারা আলাদা চেতনায় তারা আলাদা তারপরে আমল অভ্যাসে বিভিন্ন ধরনের একই মা বাবা একই পরবরিশ একই বরণ পোষণ একই আপব্রিঙ্গিং একই প্লেটে বাদ কাটছে একই হাড়ি থেকে বাদ কাটছে তারপরেও ওরা ভিন্ন কিন্তু আমরা যখন আমাদের মধ্যে এই যে ডাইভার্সিটি অথবা বৈচিত্র্য অথবা ভিন্নতার কারণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র যেটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম যেটা আমাদের ভিতরে আল্লাহ প্রদত্ত দান যেটা সেটার কারণে আমরা কি পরিবার ছেড়ে চলে যাই আমরা পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের ছোটোখাটো যে সমস্ত ব্যবধান অনৈক্য ওইগুলো আমরা বলে গিয়ে আমরা পরিবারের জন্য আত্মোৎসর্গ করি আমরা ডেডিকেটেড থাকি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য উম্মার কনসেপ্টটা একইভাবে ডাইভার্সিটি আপনার থাকবেই আপনার চিন্তায় আপনার ইন্টারপ্রিটেশনে ডাইভার্সিটি থাকবে কোরআন কি বলতেছে কোরআন বলতেছে যে আমি এই কিতাবে আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন এই কিতাবে মোহকামাত আয়াত রেখছি যেগুলো স্পষ্ট সুস্পষ্ট এ ব্যাপারে কোনো মতা মানে মতবিরোধ থাকার কোনো গুঞ্জাইশ নেই আবার মোতাসা বিহাত আছে যেগুলো হচ্ছে স্পষ্ট না তো আল্লাহ ইচ্ছে করে স্পষ্ট না কিছু আয়াত রাখছে সেখানে এবং আল্লাহ তারপরে বলতেছেন যে এই যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা তারা ওই মোতাসা বিহাত আয়াতগুলো ধরে ফিতনা এবং তা উইল অর্থাৎ ইন্টারপ্রিটেশন তারা নিজেদের ইন্টারপ্রিটেশনটা বাস্তবায়ন করার সংগ্রামে লিপ্ত তাকে এটা আল্লাহ পাক বর্ণনা করতেছেন এবং আসল ইন্টারপ্রিটেশন আল্লাহ ওই আয়াতে বলতেছেন আমি কিন্তু বাড়িয়ে বলতেছি না আসল ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে আল্লাহ জানে তো মোতাসাবি হাতের ইন্টারপ্রিটেশন শুধু আল্লাহ জানে আর কেউ জানে না এবং আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন যে যারা বিজ্ঞ মানুষের মধ্য থেকে তারা কি করে তারা বলে যে আসল জ্ঞান তো আল্লাহর হাতে 
এখন আমরা যদি বাইরা আমার প্রিয় দর্শক আমরা যদি একটু দেখি কাউকে দোষ দিতে যাচ্ছি না ব্যক্তি হিসাবে দল হিসাবে কোনো আলেমকে আমি কারো প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে যাচ্ছি না এটা আমার কাজ না আমার কাজ হচ্ছে যে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা আপনার কাজ হচ্ছে জ্ঞানের চোখ চক্ষুকে উন্মুক্ত করে দেখা শুধু ব্লাইন্ড ফলো করলে হবে না আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কাউকে কটু কথা বলবো না কারো বিরুদ্ধে কটাক্ষ করব না আমরা যদি দেখি তাহলে এই যত ধরনের মতো বিরোধ আছে ওইগুলো কিন্তু মহকামাতের ভিত্তিতে না ওইগুলো শরীয়তের মৌলিক কোনো বিধানের ব্যাপারে না ওগুলো হচ্ছে এমন কিছু ছোটোখাটো ব্যাপারে যেখানে ওই তা উইল অথবা ইন্টারপ্রিটেশন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু ব্যক্তি লেগে থাকেন এবং তাদের পিছনে আরও কিছু তারা লেগে থাকেন এবং তারপরে একটা সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় এখন এই ডাইভার্সিটিকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এই ডাইভার্সিটি অথবা বৈচিত্র্য চিন্তায় ইন্টারপ্রিটেশনের বৈচিত্র্য ওইগুলোকে আমি মানব না মৌলানা আব্দুল মনিম সাহেব যদি কোনো কিছু বলেন যেটা আমার কাছে মনে হয় যে ওটা সঠিক না এটা ওনার ইন্টারপ্রিটেশন উনি তো বলতেছেন না যে আমি আল্লাহ আমি আমার কথা মানতে হবে কিন্তু উনি যদি ওনার ইন্টারপ্রিটেশনকে আল্লাহর কালামের মতো মর্যাদা দিয়ে দেন অথবা আমি দিয়ে দেই অন্য কেউ দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছি উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিজাস্ট্রাস যেটা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক কুফরির পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যেগুলোর ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে চিন্তার সেগুলো আমরা অন্যের চিন্তার স্বাধীনতাকে আমরা রিসপেক্ট করব আমি মানব না বা টলারেট করব লিভ অ্যান্ড লেট লিভ পলিসির ভিত্তিতে আমরা আমাদের দিনে জীবনে আমরা কমিউনিটিতে এইরকম একটা মন মানসিকতা এইরকম একটা আবহাওয়া আমরা এনভারনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করব যেখানে ইনশাল্লাহ তালা আমরা সবাই একই মনের মধ্যে আমরা উম্মার কনসেপ্টের ভিতরে উম্মার সেই উদরের ভিতরে আমরা আমাদের আমরা সামনে নিয়ে আসছি প্রথমে অবশ্যই এইটার জন্য কি শুধু কি যারা রিলিজিয়াসলি লিডারশিপ গ্রহণ এরা দায়ী না সাধারণ কিছু আমরার মতো যারা আপনার ওনার সময় বড় বড় কথাও বলে দেই আমরা জানি না কিছু বলেও দেই যে আমরাও দায়ী এইটার জন্য আপনি কি মনে করেন আসলে আমরা কাউকে দায়ী না করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি যে জিনিসটা মোস্তাকে বলছি এটা কি আপনি মনে করেন ঠিক আছে কোনটা যে অনেক সময় আমরা আমরা ব্যক্তিত্ব আমরা পূজা করা শুরু করে দেই অথবা আমাকে কোরআনের খাসাকে নিয়ে যাই এইটিক বলতে চাচ্ছেন যে আমার কথাটা এমন পবিত্র মনে করি আমি যে এইটা ছাড়া হবে না এটা শুধুমাত্র কোরআনের হাদিস দ্যাটস ইট এইটার উপর থেকে নেওয়া যাবে ছিলাম যে রোল মডেল রসরুল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আমাদের জীবনের রোল মডেল তিনি ছাড়া কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার কোনো সুযোগ নাই কোনো সাহাবিও বলেন নাই যে আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো সাহাবাই কারামরা হচ্ছেন অনুসরণ কিভাবে করতে হয় তার রোল মডেল সাহাবাই কারামরা যখন সত্য পেয়েছেন সাথে সাথে মানে ওইটা তো মানে দূরের কথা আমরা তো মানে বর্তমানে দেখতেছি ওইটা তো মানে সাহাবাদের মর্যাদা ভেরি হাই না সেটাই সেটাই সেখানে সেখানে কিন্তু আমরা তো ওই জায়গায় না যাচ্ছি না আমরা তো মাই করতেছি আমাদের গ্রামের লোকদেরকে নিয়ে আমার আমার উস্তাদদের নিয়ে ওনে মানে ভেরি লো সেটা ওর জন্য জান দিয়ে দিচ্ছি আমরা না সেটা তো সেখানে সামনে রাখতে হবে তো সেটা যদি আমরা সামনে না রাখি তাহলে তো আমরা ডাইভার্ট হয়ে যাব রসুল্লা পাক সাহেব হচ্ছেন রোল মডেল এবং সাহাবাই কারাম হচ্ছেন সত্যের পূর্ণ অনুসারী অতএব কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা রোল মডেল মনে করি তাহলে আমার পথ হারা হয়ে যাব ব্যক্তি কিন্তু বুলের উর্ধ্বে নন কোনো বুজুর্গ বুলের ঊর্ধ্বে নন আর আমরা সেটাও বিশ্বাস করি যে বুজুর্গের বুলের কারণে বুজুর্গী নষ্ট হয় না বুল হতে পারে বুজুর্গের বুল হতে পারে গুণা হতে পারে সেজন্যে যে ওনার বুজুর্গে সারা শেষ হয়ে গেছে এমন না কিন্তু বুজুর্গকে বুজুর্গকে কোনো লিডারকে কোনো ধর্মীয় লিডারকে যে একেবারে সত্যের বুলের ঊর্ধ্বে মনে করাটাও মস্ত বড় বুল তো আপনি কি মনে করেন আমাদের বুলটা বলেন আমাদের মানে কি আমরা কি আপনারা যারা লিডার আছেন আমরা কি ঠান্ডি লামাচ্ছি আপনাদেরকে না কি করতেছি আমরা অনেককে কি মনে করি বুলের ঊর্ধ্বে মনে করি 
অনেককে আমরা মনে করি যে উনি বুলের উর্দ্দে উনাকে যে অনুসরণ করবো ইউ হ করব আচ্ছা সাধারণ মানুষ এটা মনে করি অনেকে আমরা মনে করি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্যক্তি পূজা যেটা এটা আমাদের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী মোস্তাক পাই যে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন সেই সেটাই যে ব্যক্তি পূজা করলে অনেক সময় হয় কি যে নিজেকে রোল মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা আমাকে রোল মডেল মনে করে এটা শির্ক বির রেসালত রসুল ছাড়া কেউ শি ইয়ে না রোল মডেল হতে পারেন না তো এখানে কোনো মানুষ কোনো কোনো বুজুর্গ এভাবে যদি মনে করেন যে আমারটাই মানতে হবে এছাড়া কোনো দ্বিতীয় কোনো পথ নাই তাহলে এটা সাংঘাতিক কথা আমার দ্বিতীয় হচ্ছে যে আর একটা জিনিস বলুন যে যারা কমিউনিটির উন্নতি দেখেন না কমিউনিটির কমিউনিটির ঐক্যের দিকে প্ল্যান নাই উম্মার কোনো সফলতার দিকে কোনো ভীষণ মিশন নাই মুসলিম উম্মার মুসলিম কমিউনিটির ভীষণ মিশন কি হওয়া দরকার তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই তারাই সাধারণত এভাবে ফিতনাবাজি করেন যারা ফেতনা করেন ফিতনাপূর্ণ কথা বলেন তাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক রাখা আসলে ঠিক না বরং তাদের তাদেরকে দরদ বরা মন দিয়ে বোঝানো দরকার যে এ সমস্ত কথাবার্তা বললে উম্মার ক্ষতি হবে এবং মুসলিম উম্মার জন্য ক্ষতিকর জিনিস বলাটাই ক্ষতিকর খারাপ কথাটাই বলা ক্ষতিকর আচ্ছা এইটার জন্য কি এইটা জরুরি নেই যে এটা যে হাইরাকে যারা আসেন লিডারশিপ যে তারাই প্রথমে আপনার মানে যদি ইউনিটি না আসে তো গ্রান্ড লেভেলও হবে না মানে উপরে যারা আমরা আসি লিডারশিপ লেভেলও আমরা আমরা জাস্ট টোকিং অ্যাবাউট রিলিজিয়াস গ্রুপটা বলতেছি না মানে ওখানে সাধারণভাবে যে যারা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশ চালাচ্ছেন চেয়ারম্যান বলেন মেম্বার বলেন অল লেভেলও ওদেরকে তো মানুষ সাধারণভাবে ফলো করে এরা তো ওদের তো ফলোয়ার আছে তাই না আমরা কি মনে করি যে ওরা যদি ঠিক না হয় তো সাধারণ মানুষগুলো ঠিক হবে না যারা লিডার নাই আপনি কি মনে করেন এইরকম তা তো অবশ্যই তুই এই এরাই মেইন এরাই ক্রিম মগজ মগজ নষ্ট হয়ে গেলে বডি নষ্ট হয় অটোমেটিক নষ্ট হয়ে যায় বডির কোনো কাজ থাকে না তাহলে আমরা বলি যে কোন কোন কারণে কারণগুলো কি যে ডিস ইউনিটি হওয়ার জন্য আপনার কাছে কি মনে হয় ডিস ইউনিটি হওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে এক নম্বর কারণ হচ্ছে ব্যক্তিকে নিজেকে বড় করে দেখানো নিজের আত্মসম্মান বাড়ানো এরপরে হিংসা এরপরে এই নিজের নিজের মতকে পরিপূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা মনে করা এ ধরনের জিনিসের মানে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল যে মানে সমস্যাগুলো বলতেছেন ইন্ডিভিজুয়ালি যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে যেগুলো হয় আচ্ছা আর কেন কিছু এরপরে আছে যে এই আপনার প্রশ্ন ছিল যে কি মানে ডিস ইউনিটিটা কীভাবে হয় তো আপনি পার্সোনাল লেভেলও বলতেছেন যে এই এই জিনিস গুণগুলা এই গুণ নাই এগুলো তো দুষ্কুলায় মানে আমাদের ডিস ইউনিটি করে নেয় আর কি এইটাই বলতেছেন আপনি কোনো কোনো ইয়ের ভীষণ মিশন না থাকা নিঃস্বার্থভাবে কোনো ভীষণগুলা কি নতুনভাবে করতে হবে না অলরেডি দের অলরেডি আছে মুসলিম উম্মার স্বার্থ দেখতে হবে মুসলিম উম্মার যারা স্বার্থ দেখে না তো মনে করেন আপনি এই যে ভীষণটা বললেন আপনি যেমন গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি মানে বিভিন্ন দলগুলো আছে না তো গ্রুপ এর একটা ভীষণ আছে গ্রুপ বির একটা ডিভিশন আছে গ্রুপ সির একটা ভীষণ আছে সমস্যা তো এইখানেই তো ওরা বলতেছে এই এইটাই প্রথম হইতে হবে এইটা হইতে হইতে এখন অলরেডি সাপ্রেট হয়ে গেছে এইটা মুসলিম উম্মার ভীষণের মধ্যে মনে করেন যে ইসলামের তেহজিব তমদ্দুন কায়েম করা ইসলামের কালচারে কায়েম করা ইসলামের ব্যক্তিত্বকে কায়েম করা ইসলামের আকিদাকে কায়েম করা আরেকটা মনে করেন বি আছে যে এখানে যদি কেউ মনে করে যে এখানে জিকির যদি কায়েম হয়ে যায় বাঁশাল্লাহ জিকির যেখানে কায়েম হবে না সেখানে মুসলিম উম্মা গুল্লাই যাক এক্সাম্পল তো মনে করেন আপনি এটা আমি একটা একটা প্রশ্ন এটা প্রশ্ন করি এই জন্য মনে করেন যারা জিকির করে ঠিক আছে এখন কে জিকির করে কে জিকির আমি জানিও না তো মানে এইটা লাগতেছে যে যারা জিকির করে এইটা যেমন লাগে ফুসেনও পড়ে গেছে লাগতেছে মানে এইরকম লাগে আপনার শব্দটাকে যে এরা জিকির করতেছে এরা মনে হচ্ছে এইটাই এনাফ ফর দেন হ্যাঁ এইটাটা একটা একটা ভুল চিন্তা এইটাই মানি আপনার কিন্তু যারা করতেছে ওদেরকে ওদের থেকে তো আরও বড়ে কিন্তু কি আছে ওদের এদেরকে তো বড় কিন্তু জাহিল আরও আছে খেয়াল করছে 
ওরা তো ওপেনলি আপনার সজদা করতেছে মাজারগুলাতে ওপেনলি আপনার শিরিক করতেছে এগুলো আমরা তো ওইগুলো ছেড়ে দিয়ে যারা সাধারণভাবে জিকির করতেছে আমরা পার্থক্য করতে পারতেছি না আমরা সবাই যদি বলি ভাই দেখো আমরা তিনে জন্য তো একটা মকসুদ আছে এটি হলো বড় ঝামেলা এটি হলো বড় শিরিক করতেছে এখানে এইখানে ছুটো হচ্ছে এটা একটা পর্যায়ে আছে গুণার তো একটা পর্যায়ে আছে তা আমরা সবই মিলে না একটা একটা করে সরাই সবই মিলে সবই মিলে একটা করে সরাই না হলে হচ্ছে কি আমরা চতুর্দিকে সব চলে যাচ্ছে সবাই ভালো কাজ করতেছে এক্সাক্টলি সবার মন ভালো সবার উদ্দেশ্য ভালো সবাই করতেও চাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু যার মনে যেখান থেকে শুরু করছে এই জন্য মানে বিচ্ছিন্নতা হয়ে চলে আসছে আমার কাছে লাগে কি এইটা তো জিকির আমি নিজে আমি নিজে আপনার মুরিদ আসলাম আপনার জিকির যে এইটাই যে আমাকে পেছনে নিয়ে গেছে তা তো না তা তো করছে না আমি যদি বড়টা ছেড়ে ছোটোটা ধরে বসে থাকি তাও হইলো প্রবলেম ফরজ বাদ দিয়ে আমি নফল নিয়ে সব কিছু করতেছি জিকুটার নফল এটা তো কোরআনেরও মর্যাদা রাখে না আপনি কোরআনের মর্যাদা মানে যে কোরআন তেলা তোলে যে যে সফটওয়্যার হবে এইটা জিকির এটাও হবে না বিকজ এটা ম লোয়ার পজিশন জিনিসটা আপনার তো ওই জন্য বলতেছি যে আপনি কি মনে করেন যারা শুধুমাত্র ওইটাই প্রমোশ করতেছে এইটা জন্য ওরা পিছনে নাকি না কি মনে করেন কারো কাছে মাজার পূজারি মাজার পূজাটা হচ্ছে মুখ্য ব্যাপার আর ইসলামের কাছে মাজার পূজা হচ্ছে শির তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে ন্যূনতম পয়েন্টের ভিত্তিতে অক্ষ সহনশীল থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং ইচেন আদারের মধ্যে রেসপেক্ট থাকতে হবে মনে করেন যারা মোটামুটি ইসলামের বেদাতের মধ্যে নাই শিরকের মধ্যে নাই তারপরে ইসলামের বিরুদ্ধ যারা ইসলামের এগেনস্ট যারা আছে তাদের ব্যাপারে তারা ওয়াকিফাল আছে তাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা পয়েন্ট থাকতে হবে একটা চিন্তা থাকতে হবে আর যারা শির করে বেদাত করে ডাইরেক্ট শির করে মাজার পূজা করে তাদের ব্যাপারে চিন্তা আলাদা থাকতে হবে এখন যারা ইসলামের দাওয়াতি কাজ করেন বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করেন কিন্তু নাম অনেকগুলো থাকতে পারে এ থাকতে পারে বিবি থাকতে পারে সি থাকতে পারে তাদের ইচ্ছে না তার রেসপেক্ট যদি থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ইউনিটি বাড়বে এবং সমাজের মুসলিম উম্মার ফায়দা হবে আর কি ইনশাল্লাহ আপনার কাছে আমি মানে মোটামুটি ক্লোজ হোক যে যে গ্রুপিং যেগুলো আমরা বলি সেক্টেরিয়ান যেগুলো এগুলি একটা সবচেয়ে সমস্যা এটি এইটি এগুলোই মানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কি আপনার বিকজ এটার মধ্যে তো শুধু এটার মধ্যে পাওয়ার আছে ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু পাওয়ার নাই সে গালাগালে কত সময় বসে থাকবে কিন্তু গ্রুপ যে সময় চলে আসবে দেন বিকামস পাওয়ারফুল এইটা ভয়েসটা রাইজ বেশি হয় এই যে গ্রুপিং আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যে বিভিন্ন দলগুলো আছে এইগুলো আর আপনার কোন কোন জিনিসে এই ডিস ইউনিটিটা করে গ্রুপগুলো কীভাবে করে আপনার বাঙ্গনটা শুরু করে এইটা কি আপনার কাছে কিছু পয়েন্ট আছে মনে করেন ইনশাল্লাহ সাক ভাই মদন সাহেব আমি তো শুনতেছিলাম যে ভিউগুলো আপনি শেয়ার করতেছিলেন আমার কিছু মানে আমি একদম মেনে নিতে পারতেছি না যেমন ফর এক্সাম্পল এটা আমাদের আলোচনার সাথে বলতেছি নাথিং টু ডু ইট যে আমরা যদি যখনই আমরা বিশেষ করে ইসলামিক প্রেক্ষাপটে যদি আমরা কথা বলি তখনই যদি আমরা মাজার পূজারি জিকির ওই সমস্ত কিছু লোকদেরকে নিয়ে তাদের ব্যাপারে যদি আমরা এমনভাবে বলি বা চিন্তা করি যে তারাই মূল সমস্যা সেটাতে আমার একটু মনে করি এটা আর কি ফুল রিফ্লেকশন না আসল প্রবলেমটা আর স্লাইক ক্যান্সার রোগীকে আপনি আসে তার জ্বর হয়েছে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন যে তার তো জ্বর আসলে তার জ্বর না তার ক্যান্সার এখন ওই লোকগুলো তো ওরা তো খুব বেশি না এমনকি লক্ষ লক্ষ লোক যদি হয় একটা দেশে তারপরেও খুব বেশি না ওরা তো একদম জাহেল জাহেল না হলে কেউ ওই সমস্ত বিষয় করতে পারে কিন্তু আমার কনসার্নটা হচ্ছে যারা আলেম যারা স্বীকৃত আলেম তাদের কি নিয়ে যাদের তেলাহতে কমতি নেই যাদের তফসিরে কমতি নেই যাতে যাদের হাদিসের রেওয়ায়তে কমতি নেই সব কিছুতে পারফেক্ট যারা নিজেদেরকে মনে করেন এবং অনেকেই তাদেরকে এরকম মনে করেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তারা কেন পাশাপাশি বসতে পারতেছেন না ওই মাজার পূজারীদেরকে আল্লাহর বাস্তে নিষ্কৃতি দেয় কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু তারা কেন পাশাপাশি বসতে পারতেছেন না তারা কেন শোল্ডার টু শোল্ডার পারতেছেন না 
एक बस और दूसरे बस और एक बार पन्ना डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स शताब्दी दिते पहुँचे जाए किंतु आमंदर अवल आमंदर मध्य शे उम्मतेर स्पिरिट नहीं तारा दिजा आमंदर की जे दिखने दिशना दी बैन ऊपरे जानना थे यार नीचे जे पृथ्वी के जानना बना नहीं जे दायित्व तादेर का से नवीनों ने उत्तराधिकार सूत्र प्राप्त हो जाए दायित्व। शुद्ध संपत्ति साथ-साथ दायित्व टाव आशी। ऐसा तो तारा कोतुर को अंजाम दी थी पढ़ते से नेट एक तो विशाल प्रश्न। एक बार आमार कोता होती है जो आमदर समाजे अदाबल इख्तिलाफ जेटा एक तो डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। किबा बे मोथो विरुद्ध नहीं है एक साथ एवं ऐसा एक मौन एवं मानव समाधि ऐ आम आमदर चिंता चेतना के गोले तुले वो ही गुलोर चौड़चा आमदर नहीं आमी मध्यस्थते लेका पढ़ा कोरी नहीं निश्चय मध्यस्थते जरा उन्नत लेका पढ़ा कोरें बा उच्च तरफ पढ़ जाए पढ़ें तारा निश्चय देखा मैं कस्ट बोर्ड दिस आधा बल इख्तिलाफ एंड ऑल कोर्सेस पब्लिक देखते से ना पब्लिक ज़ादर की देखते से ज़ादर की तरह इस्लामिर उपस्थापो की शबे बोंग इस्लामिर शक्ति का दिलेजन है हमारा सिलेटी जेटा बोली दिल ते के रितो ते के ज़ादर के तरह बापते से बहु किसू किंतु उन आदर कस्ते के इस्लामिर जे अनेक समय नूनतम जे शिक्का था शेटा � तो कम्युनिकेशन होले तो मानसिक दुरुत्तो जो मतलब आपने आमी आपने चिंता में ना आपने पढ़ी चितो होले और तो बात जेन्युइनली आप बाला पढ़ते सी एक ता दुरुत्तो टा माने दूर होय जाए आपने क्यों मनोहरण जे वो देर मुद्दे माने बुचित जे कम्युनिकेशन डे बारानु एटलिस्ट फॉर द सेक ऑफ कुनिकेशन शोभ जगह तो हम रहेक होई तो पार बोना, पार बोना हम रहेक तो। येर बातें तो आमितो आपने देखा कोकोनो बाबा आपने रामा को बोले नहीं भाई इटे 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 ना। क्योंकि आमितो मुझे एक टाइम मील आसे मैं जानी ए ही भाई इटे खोल्लो बुल्लो खोल्लो किंतु तार हिज ओके एक ट्रस्ट आसे आपना, इटे ट्रस्ट � अभी तो आश्चर्य तो अन्नूर खंडे बंदूक चिका करते थे ये इतना ये इतना कि ठीक हो गये तो और हमरा तो अवश्य उद्लाब हमरा आलाप करते थे वो दर कोता पर तादेव जे मनी एचीवमेंट ना तादेव जे अपना इन्वॉल्वमेंट आमादेव कस्ट के मन आमादेव कस्ट इस्लाम टाइम नियाशा ये बुला मादेव सुबहारलिस � तो खुद आमादर की मनोकरण जो आम्रा जो आशा करते हैं जो हम वो तो सी देम एस ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ये तो कि बेसिक एक्सपेक्टेशन है जरूर की आह ना ना ऑफ कोर्स आम्रा तो काउंट के परफेक्ट मने करते पड़े ना आपने बाले एक तो पॉइंट नहीं आज से जब आमी अपनी तो ही बोलते जा चिलाम एटलिस्ट प्रोग्राम ज़ादेर भी अपरे अम्म कथा बोल लाम कुनो व्यक्ति ना माने जे उपस्थित तो ऐरा कम्युनिटी ते उपस्थित इस्लामिक वर्ल्ड में मुद्दे ना हमारे बांग्लादेश ती कुनो कथा ना शोरबत्रो सो इना देरे वो जे अवधाना से इस्लामिक जो इन्हें नो टीचिंग स्वीकारनुर भी अपरे कम्युनिटी ते वो यो अवधान तक आम्रा जब स्पेसिफिक पॉइंट है, विशेष करे आमी जब स्पेसिफिक पॉइंट है, जहाँ तो प्रश्नों टा वो ही स्पेसिफिक पॉइंट है रुपर, शेटा बोलते सी जब वो ही जायगा टा है एक था शुन्नता रोएगी से, जब ब्रदरहुड एवं वो ही जब इख्तिलाफ निये जब ब्रदरहुड एंड जब ब्रात्रित्व जब शे स्पिरिट, ए स्पिरिट टा अपना बेशक दूर जावें ना इंशाल्लाह हमरा आवर चले आश्वासन आमदे शती तक पे इंशाल्लाह छुट्टे एक टेप बिते दे जाच्ची अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এটি আমাদের লাস্ট প্রসর ইনশা আল্লাহ আমরা চেষ্টা করব অনেক কিছু আমরা আলাপ করছি আসলে জাস্ট আমাদের একটু ব্রেন ওয়াশ মানে ব্রেন স্টমিং করার জন্য আর কি যে আমরা কোথায় আসি অথবা আমরা আসলে খেউ খেয়ে মানে আঙ্গুলি বলতেছি না যে এটা রং এটা রং আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল না অ্যাজ এ কালেকটিভলি আমরা একে অন্য বালা চাচ্ছি এই জন্য আলাপ করতেছি আর কি আপনার অবশ্যই আমাদের নেগেটিভনেস আসে কারণ হলো কি আমরা এটাতে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অন্য কিছু নাই আসলে এই জন্য আমরা কোনো নাম নেই নাই কোনো গ্রুপের জন্য আমরা নাম নেই নেই এখন আমাদের তাদের যে যে তারা যে পালন করছেন অতটুকু আমাদের কাছ থেকে যে ইসলামটা নিয়ে আসছেন অবশ্যই তাদের যা করণীয় মানে রিসপেক্ট নিয়ে আমরা বলতেছি এটি আমরা অবশ্যই করব তো ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন মুস্তাক ভাই আপনি বলতেছিলেন যে তাদের যে মোলামাদের যে আপনার স্যাক্রিফাইস এবং তাদের যে করণীয়গুলো আমাদের কাছে ইসলাম এতটুকু নিয়ে আসছে অবশ্যই এই পৃথিবীটা যদি ওরা না থাকতো আসলে ইসলামটাও থাকতো না এটাই বাস্তব দাওয়াত না অথবা ইসলাম না পড়ছে তখন মানুষের জানতো না সো এখনও মানে পৃথিবীর বুকে মুসলমানরা আলহামদুলিল্লাহ তারা গর্ব করতেছি আমরা আমাদের মসজিদের সংখ্যা দেখেন আমাদের নামাজের সংখ্যা দেখেন আমাদের এখনও মানে অবস্থা খুবই ভালো আছে অন্যদের থেকে বাস্তবে আসলে যেটা আগে তো আমরা এখন আলোচনা করবো যে তাদের আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব মুসলমান হিসাবে বা তো মুসলিম উম্মা হিসাবে আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা কী হাউ ফার ডুড বি গো অ্যান্ড আমাদের এই এই স্বর্ণযুগ নিয়ে আমরা যেসব সময় বলি যে আমাদের একটা স্বর্ণ যুগ ছিল এই যুগটি কি আবার আসবে অবশ্যই আমরা আশা রাখি অবশ্যই আসবে ইনশাআল্লাহ তো আপনার কাছে আবার চলে যাই যাতে আপনি শেষ করেছিলেন এটা বিশ্বাস করেন তো চলে যাবো ইনশাল্লাহ বলে আনার কাছে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সবাই আচ্ছা ওই স্বর্ণযুগে আসার আগে আমি যে কথাতে ছিলাম ওই কথাটা একটু কমপ্লিট করে ফেলি এখন কি খাল যুগে আমরা আসলে নাকি স্বর্ণযুগ বলতেছি আমরা অবশ্যই না আমাদের ওলামারা অথবা আমাদেরকে আমাদের বাপ দাদা আরও উপরে মানে আমাদের পূর্ববর্তী বংশধর দ্বারা যাদের মাধ্যমে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আমরা তাদেরকে সশ্রদ্ধ সালাম দেই এবং আমাদের তাদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা এমনকি এখনও যারা ইসলামের জন্য তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে তাদের সাধ্য মতো যা যা করতেছেন আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে কবুল করে আচ্ছা ওইটাতে কি শুধু ওলামারা নেন না সাধারণ পাবলিকও আছে অফকোর্স এখন ওলামা বলতে আমাদের ওলামার ডিসক্রিপশনে যদি প্রপার ডিসক্রিপশনে যান তাহলে যার জ্ঞান আছে সেই আলেম কিন্তু আমাদের যদি আমাদের পারসেপশন আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা একটা মাইন্ডসেট থাকে তাহলে ওই মাইন্ডসেটটা আসলে জরুরি না ওই মাইন্ডসেটের বাইরে একজন একজন রিক্সাওয়ালাও রিক্সা চালকও আলেম হতে পারে কিন্তু আমরা সাধারণত আলেম যখন শব্দ আমাদের আমরা শুনি আমাদের ব্রেইনের মধ্যে একটা চিত্র বেশে উঠে কোথায় উনি থাকতে পারেন কোন ধরনের কাপড় হতে পারে কোন ধরনের লেবাস হতে পারে এটা উঠতে পারে কারণ এটাই হচ্ছে জেনারেল একটা পারসেপশন কিন্তু এর বাইরে আউট অফ দ্য বক্স আমাদেরকে সামটাইমস থিঙ্ক করতে হবে এবং সেই সম্ভাবনাটুকু রাখতে হবে আল্লাহর দৃষ্টিতে আলেম হচ্ছে যে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পারছে এবং যে আল্লাহকে যেটা আমি শিখছি আমরা শিখছি যে আল্লাহকে মানতে পারছে জানতে পারছে এবং মানতে পারছে অর্থাৎ যার তাকো আছে এখন রিক্সাওয়ালার তাকো তো থাকতে পারে আমার চেয়ে আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে একজন রিক্সাওয়ালা দিয়ে কোনো কথা না আমি রিক্সাওয়ালা যদি রিক্সাওয়ালার জায়গায় থাকতাম যে কোনো একজন সাধারণ মানুষ যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি ওইটা যেন আবার কোনো রিক্সাওয়ালা বাই বাইয়ের প্রতি কোনো ধরনের আন্ডার মাইনিংয়ের প্রশ্ন না আমিও একজন রিক্সাওয়ালা হতে পারতাম এটা হচ্ছে আল্লাহ কোথায় খাঁকে দাঁড়িয়ে রাখবে খগন কি অবস্থায় রাখবে এটা আল্লাহ পাখির ইচ্ছা এর ব্যাপারে কোনো না আন্ডার মাইনিং না কোনো বড় কিছু এটা সো আমি বলতেছিলাম যে আমরা তাদেরকে অবভিয়াসলি স্মরণ করি তাদেরকে রেসপেক্ট করি তাদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি কিন্তু আমরা এখানে বসি নাই তাদের শুধু তাদের ব্যাপারে শুধু নেগেটিভ বিশ্বাদাগরণ যেটা অথবা আমরা এখান থেকে আমাদের অন্তরে বেশগুলো ছাড়বো এইটা এটার জন্য আমরা বসি নাই আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যতটুকু আমরা ইস লাইক আমি হেলথি আছি কিন্তু আমার একটু প্রবলেম হয়েছে সো আই উইল গো টু ডক্টর যাওয়ার পরে আমি আরও বেটার হতে চাই আরও ইম্প্রুভ করতে চাই তখন আমি ফাইন্ড আউট করবো কোথায় আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আরও কেন ইম্প্রুভ হচ্ছে না তো আমাদের অবভিয়াসলি কমিউনিটিতে সমস্যা আসছে থাকবে এটা চিরকালেরই পৃথিবী যতদিন থাকবে সমস্যা থাকবে মানুষ যতদিন থাকবে মানুষের দুর্বলতা থাকবে তো আমরা সেগুলোকে ঝেড়ে কীভাবে উঠতে পারি সেটার জন্য আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন রেকগনিশনের প্রয়োজন এই আইডেন্টিফিকেশন রেকগনিশন এগুলো ডিসকাশনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে হয় 
অথবা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকে যার কারণে অনেক সময় ওই জায়গা থেকে পরিবর্তনটা আসে না আপনি এক জায়গায় ছিলেন যে জায়গায় আপনি কথা বলতেছিলেন যে ফর এক্সাম্পল যে ওইটা কি শুধু বড় যারা আছেন উপরে আছেন অথবা যারা দায়িত্বশীল আছেন তারা কি করবেন না আমরাও করব আসলে এটা রেসিপ্রোকেল এটা দুই পক্ষ থেকেই হবে এটার উদাহরণটা এমনিভাবে আমরা নিতে পারি যেমন ধরেন আমাদের তো সবারই ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলি স্ট্রাকচার আমরা জানি তো অনেক সময় চাচা খালু ফুফা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মধ্যে বড়দের মধ্যে যদি কোনো কারণে আনফর্চুনেটলি কোনো রিলেশনশিপে ঘাটতি থাকে তারা যদি সাক্ষাৎ দেখা সাক্ষাৎ হয় না অথবা একে অন্যের প্রতি ভালো ধারণা না থাকে তো ছোটোরা তো ওটা চেঞ্জ করতে পারবে না অল অফ এ সাডেন কারণ আলটিমেটলি বড়রাই রোল করতেছে বড়রাই এই ওটা চালাচ্ছে কিন্তু ছোটোরা যখন ধীরে 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 বুঝতে শিখবে যে এটা ঠিক না এটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালের এগেনস্টে এটা ইসলামের এগেনস্টে এটা মানব অমানবিক এই সমস্ত জিনিস তখন ছোটোদেরও দায়িত্ব থেকে যায় তারা তাদের বাবাকে মাকে বলবে যে লোক আপনি এটা কেমন যেন লাগতেছে লেস ফিক্স ইট এগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন তো একইভাবে আমাদের ওপরে যারা আছেন তাদেরকে নিজ থেকেই করা প্রয়োজন তারা যদি নিজ থেকে কোনো কারণে করতে তারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন না আমার পিঠ আমি দেখতে পারি না আমার বুক দেখতে পারি আমার সামন দেখতে পারি তো ঠিক একইভাবে তারা হয়তো তাদের পিঠের অবস্থান দেখতে পাচ্ছেন না আমি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমরা দেখতে পারতেছি তো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে বলা ভাই এই হচ্ছে সিচুয়েশন আপনি একটু লক্ষ্য করুন তো সেই জন্যই আমাদের এই কথাবার্তা বলা কাউকে কটাক্ষ করার জন্য না থ্যাংক ইউ সাজাক মোল্লা খায়ের আপনার কাছে চলে আসি এটি আমাদের লাস্ট এপিসোড তো হইলে খুবই জরুরি জিনিসটা হইলে যে আমরা এই জিনিসটা অনেক সময় অনেক সময় দিয়ে আলাপ করতেছি আসলে এইটা অনেকও দেখতেছেন সবাই ঘরে এইরকম আসলে আর কি তারা সিটি নম্বরে দেখতে তারাও করতেছে এইরকম কী বল যে এইটা 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 অ্যাচিভমেন্টটা কীভাবে হবে এটা কীভাবে আমরা করতে পারবো আমাদের বাস্তবে একটা স্টেপ নেই আমরা তিনজন আছি মনে করি এখানে কেউ নাই অথবা কেউ দেখতে শুধু ইচ্ছা করে তারা নিবে কোনো অসুবিধা নেই আমরা যদি মনে করেন তিনটা গ্রুপের মানুষ আমরা তিন গ্রুপের ঠিক আছে এবং আপনি মনে কি দিয়ে আমরা এইটা অ্যাচিভমেন্ট করতে পারবো যে আমরা তিনজনকে আপনি কীভাবে মিলাবেন তিনটা মেজর গ্রুপ মনে করি আমি একটু প্লিজ যে একজন আলিম তিনি আবার চতুর্মুখী যোগ্যতা রাখেন না একজন প্রিন্সিপাল তিনি আবার চতুর্মুখী যোগ্যতা রাখেন না তিনি সেনানায়ক হতে পারেন না হ্যাঁ একজন রাজনীতিবিদ তিনি আবার আলিম হতে পারেন না আমাদের যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে রাহবরহীন তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ইসলামী পৃষ্ঠপোষকতা নেই ইসলামের তহজিব তমদ্দুন আইন ও কারণ কায়মের জন্যে কোনো শাসক গোষ্ঠী নেই পৃথিবীর মধ্যে সেজন্যে ছন্ন ছাড়া ছাগল পালের মতো যেভাবে হয় সেভাবে মুসলিম মুসলমানদের অবস্থা হয়ে গেছে সে একটা কারণের সেই কারণেই আমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মুসলমানরা এভাবে আছে এখন তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ যারা সত্যিকারভাবে দিনের তাজিব তমদ্দন কায়মের জন্যে দিনের আইন ও কানন প্রতিষ্ঠার জন্যে ইনসাফ জাস্টিস কায়মের জন্য যারা সচেষ্ট আছেন তারা বিভিন্নভাবে ছাড় দিচ্ছেন সমালোচক যারা তাদের তার দাঁড়ছেন না সমালোচনা করেই যাচ্ছেন অসুবিধা নেই ইসলামের যে প্রশস্ততা যেটা সেটাকে যারা হীনমন্যভাবে দেখেন তারাই প্রবলেম করেন যেমন রসুল্লা ফাকসা ইসলামে এভাবে হাত বেঁধেছেন এভাবে হাত বেঁধেছেন নাবির নিচে হাত বেঁধেছেন যারা কনসেপ্ট যারা রসুল্লি ফাকসা ইসলামের এই যে সুন্নার কনসেপ্ট যারা বুঝতে পেরেছেন তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে রসুল্লি ফাকসের হাত বেঁধেছেন এটা হয়তো কোনো সময় যিনি দেখেছেন রেওয়ায়তে এসেছে যিনি দেখেছেন এভাবে হাত বেঁধেছেন রসুল্লি ফাকসা ইসলাম তিনি এভাবে দেখেছেন কেউ দেখেছেন রসুল্লা ফাকস ইসলাম নাবির নিচে হাত বেঁধেছেন তিনি সেভাবে দেখেছেন তার মানে হচ্ছে এখানে প্রশস্ততা আছে যে কোনো জায়গায় হাত বাঁধলেই হলো এটা নিয়ে কাউকে গুমরা বলা কারো সাথে এই বেটা নষ্ট হয়ে গেছে এভাবে যারা বলেন তারা মেনলি ফিত না করেন তাদের কাছে দোয়া করা দরকার যে তারা যেভাবে ফিত না না করেন এরপরে হচ্ছে যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এ ধরনের যারা ফেতনা করেন ফেতনাবাজি যারা করেন 
তাদের জন্য দোয়া করা দরকার এই শব্দটা কিন্তু মানে এ বি সি যে গ্রুপ আমরা বললাম আমরা এটা কিন্তু এখন এখন বলতেছে এটা এরাই ফিতনা করতেছে এরাই ফিতনা করতে মানে এই জিনিসটা আসলে তো একই মানে সেম থিং আমিও এটা বলতেছি আপনি এটা বলতেছেন মুস্তাকা এটা বলতেছেন তাহলে কি করব আমরা এরপরেও এক শ্রেণীর যারা বিভিশন মিশন নিয়ে কাজ করছেন আলহামদুল মুসলমানদের মধ্যে তারা কিন্তু এভাবে ফেতনার ফেতনাবাজ যারা ফেতনা করছেন যারা তাদের এগেনস্টে কথা বলছে তারা কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না তারা তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মনে করেন আমি আপনার ফেতনাবাজ মনে করেন আপনি আপনি আমার দলের সাথে কিভাবে সম্পর্ক মানে এটা দূর কিভাবে করবেন হ্যাঁ আপনি মনে করছেন আমি ফেতনাবাজ ওকে ঠিক আছে মানলাম কিন্তু আমার দল আমি এখানে নাই আমার গ্রুপের সাথে আপনি কি কাজ করলে এটা মীমাংসিত করবেন সেদিকে আসছে জি সেটা হচ্ছে যারা এভাবে করছেন তাদেরকে আমরা দেখতে পাই তারা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভ্রাতৃত্ব একটা ভালো জিনিস তাদের সাথে যাওয়া তাদের সাথে কথাবার্তা বলা এটা মোলাকাত করা দাওয়াত দেওয়া দাওয়াত খাওয়া হ্যাঁ এরপরে যেমন মনে করেন আমরা এখানে এদেশের মধ্যে আমরা আছি বাংলাদেশি মুসলিমস ইউকে এখানে সব ইসলামী দলের মত এবং পথের সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি আলহামদুলিল্লাহ ন্যূনতম পয়েন্টের ভিত্তিতে আমরা এখানে আসি আমাদের এদেশে আলহামদুলিল্লাহ বলতে গেলে কোনো ধরনের এভাবে ফতোয়াজি নাই আমরা যার যার কাজ করে যাচ্ছি হ্যাঁ এরপরেও যদি কেউ করে থাকেন তাহলে সেটা দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ ওকে আপনি আমাকে পছন্দ করেন না আমার কিছু বলে আসছে মনে করো আমি ভ্রান্তি মানে আমি বেদাত করি এটা করি আপনি আমি আবার সামথিং ফ্রম ইউ টুডে যে আপনি একটা খাজ নেন বলে আমি ওকে পছন্দ করি না তবুও তার সাথে আমি বসবো খাইবো ঘুরাইব ফর দ্য সেইক অফ উম্মা ইয়েস আমি মানে আপনি দেখেন বাংলাদেশে চাইয়া দেখেন কি আছে ও খার কি আছে কে মাথা তুলে দিয়ে বলতে পারবে যে আমি আই এম ওকে কোন গ্রুপটা বলতে পারবে যে আমি সম্পূর্ণ আছি সবাই তো ফিনিশ নাথিং দেয়ার তো মুখ দিয়ে বলতেছে মানে আমি আছি আমার কি আছেন কি আপনি কি এটা কি লজ্জার বিষয় নয় আমাদের সবাই হাক দিতেছে আমি ছাড়া সব চলে গেছে কে আছে আপনি কে এটা হাক দেন তো দেখি আপনি বাড়িয়ে কত সময় থাকবেন আপনি এক্সাক্টলি এই জন্য উই হ্যাভ নাথিং আমরা যারা বলতেছি যে আমাদের আছে এদেরও কাপড় ভিন্ন নাই দ্যাস হাউ ব্যাড ইট ইস বাই শুধু আমি বলতেছি আমি ভিন্ন নাই আরে ভাই আমি তো বলবে নেই আপনি না বললে আপনাকে কি হবে আপনার আপনি কিন্তু বললে কি বলবে তো এখন আপনি মনে করেন আমি রিয়েলি ব্যাড আপনি কোন একটা স্টেপ নেবেন নি যে ভাই ওইটা বাদ আমি তবুও তার সাথে কাজ করব ফর দ্য সেইক অফ আমাদের ইউনিটি সেইক অফ এইটা এইটা কি আপনি কি করবেন এটাই হতে হবে তো এটা ছাড়া যারা এটা করেন না তাদের মনের মধ্যে বক্রতা আছে আপনি মনে করেন মাজার ফুজারি হ্যাঁ মাজার ফুজারি বিগ নাম্বার অফ পিপল ডুইং দিস বিগ নাম্বার অফ পিপল তারা ডাইরেক্ট বলে আমি একটু দেখছি তারা ডাইরেক্ট বলে এখন বলেন আপনি এইরকম যদি মানে মনে করেন আপনি এরা রং মনে করেন আপনার এটা তারা মাঝে তারা রাইট তাদের যে স্বাধীনতা আছে অবশ্যই আমরা স্বাধীনতা তাদের বাঙ্গা যাবে না ইস আপ টু তার চয়েস আল্লাহ তাদেরকে চয়েস দিয়েছেন ফ্রিডম অফ চয়েস আমি আল্লাহকে চুজ করতে পারেন না করতে পারেন এটা ডিসাইড হবে আখেরাতে তাই তো ইউ ক্যান বি এনি ওয়ান এটা আপনার ফ্রিডম দেওয়া আছে আপনি জুড়ে খেলে তো ইসলামে আনতে পারবেন না তাই তো এখন আপনি আমাকে সংশোধনের জন্য অথবা আপনি একটা এমিজ নিয়ে আসবেন বলে ওই বাইটায় কিন্তু সত্যিকারে সে কিন্তু ওইটা মানে না কিন্তু ওর পাশে গিয়ে কিন্তু চেষ্টা করছে যে ওদেরকে কাজ করার জন্য আপনি কি এরকম কিছু নিতে পারবেন একটা স্টেপ ইসলামি যে শিক্ষা যেটা সেটা কাউকে হেদায়তের প্রতি আনতে হলে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে এরপরে আপনাকে যদি সে প্রথমে শত্রু মনে করে আপনার কথা বিশ্বাস করবে না আপনার কথা শুনতে চাইবে না আপনার কথা অ্যাটলিস্ট সে শোনার মতো অবস্থায় কাছে আসতে হবে সেই জন্যে প্রথম হতো ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে এরপরে আপনি আস্তে 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 তার সাথে কথা বলবেন আমাদের বেশি সময় নাই আসলে তাড়াহুড়া করার দরকার নাই মানে একই প্রশ্ন যে আপনার আমরা কি আমরা তো আসলে বসছি এখানে অনেক সমালোচনাও করছি এবং তাদের জন্য অবশ্যই দোয়াও করছি সেগুলি করছি আসলে দু দিকটাকে আমরা আমাদেরও আসলে সমালোচনা করছি এইটা কি এখন আমাদের ফলা হলো যে আমরা কি করব না ক্যান উইটেক এ নিউ স্টেপ এই যে সার্কেলটা আপনার এই যে আমরা খালি ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে একই অবস্থাতে রয়েছি দ ইস নো চেঞ্জ 
কেউ বদলে তো চায় না কে যে যেখানে আসে ওখানে চায় যে ওইটা নিয়ে পরে ফেলা যায় ওইটা নিয়ে ফাঁসানো দেওয়া যায় ওইটা নিয়ে কোনো রকম ইটস লাইক এ সেলসম্যান আমার যে যেখানে আসে আমি এটা সেলসম্যান রাখেন আমার গাড়িটা খুবই ভালো এইটা হয়ে এখন নিশ্চয়ই ডেট 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 এইগুলো চলে আসে এইভাবে আমরা সবাই কিন্তু একটা ব্যবসার মতো করে গেছি যে এই আমি যেখানে আসি আমারটাই সবচেয়ে উত্তম এখন বুঝলাম বা এটা সবচেয়ে উত্তম তোমারটা মনে করতে হচ্ছে তিনি আপনার কি ছেলে হলে আপনি কি এরকম করতেন আপনার কি মেয়ে হলে আপনি কি এরকম বলতে হ্যাঁ আসলে আসো না না আমি তো বলেছি তোমাকে যা বলা হয়েছে নাফ না এটা এটা তো করতাম না আমি তো হাতে দুয়ে ফাও দিয়ে খানতাম বলে আমার ছেলে কীভাবে দু জায়গা যাবে কীভাবে এটা এইটা করবে আমার প্রতিবেশী হইলে আমার মা হলে আমার বাবা হলে আমি কি এরকম ছেড়ে দিতাম ও তো সব নবীর উম্মত আমি ছেড়ে দিচ্ছি আসলে আমাদের খান্না খাওয়ার জন্য হবে আমরা শুধু নাম নিয়ে বলতেছি যে না এর কাছে যাওয়া যাবে না শিক করতেছে আরে ভাই শিক করতেছে তো বুঝছি নবী যাদের কাছে দেখা ওরা তো শিক প্রথমেই করতেছিল উনি তো ওদের কাছেই গিয়েছে তো আমরা সামহা মনে করি যেমন আমার বিডানা জব আমি ওয়াজ করছি বলে দিছি ইজ এনাফ ইনফরমেশন দিয়ে দিছি ওরা বলতে না ওদের ওকে উনি বদলিবে না এটা কি মানে আমার কাছে খুব কষ্টকর লাগে এই জিনিসটা আর এই এই মনোভাবটা দেখে সাধারণ যারা মানুষ আমি জানি সাধারণ যারা মানুষ মনে করেন আপনার জ্ঞান আসছে ইসলামে জ্ঞান নেই সাধারণ এরা বল এরা তো বলবে এই আমার কাছে দেখে কোনো কেউ আসে নাই অনেক মানুষই পাইছি আমার কাছে কোনোগুলো আমার আসে নাই মেসাব আসে নাই অত সাধারণ আমাদের জন্য আসে নাই কেন আমি মস্তানের মতো আসলে তো আমি বুদ্ধি দিতাম আমাকে তো আসল কথা বললে বুদ্ধি দিতাম আমাকে সব ভয় পাই খেতে হয়েছে না তো আমরা কি মানে দেখে দেখে লুকে গেছে দাপাতে দিচ্ছি অথবা আপনার কাছে লাস্ট আমরা কী করব অথবা হোয়াট হোয়াট উড ইউ ডু সামথিং নিউ দ্যাট সাম ওয়ান ইউ ডোন্ট লাইক ইউ উইল টেক এ স্টেপ ইন শাল্লা থ্যাংক ইউ অ্যাগেন a uh, beautiful discussion but uh, it's a huge problem actually it's a profound samasya amader jonno ar amra eta ke ashole underestimate kortechi othoba jototuku estimation kora dorkar chilo tototuku kortechina samner dikhe khotay jabe that is that should be the greatest concern for every single muslim ekhon একটা যেভাবে আমরা এখানে এই এক ঘন্টার প্রোগ্রামে অথবা দুই ঘন্টার প্রোগ্রামে এবং আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক কথা বলতে গেলে এটা আবার কতটুকু এটাকে ফলিশিং করে বলতে হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় হাস এবং সেটা যদি আমি বলি তাহলে এটা ভেরি কমপ্লেক্স এই সমস্যাটা এখানে মানে ইনভলভ আছে অনেক কিছু আছে সো এটা অনেক দূর তার শিকড়টা অনেক গভীরে চলে গেছে এবং ওইখান থেকে এই জন্য এসে প্রপার অ্যানালিসিসের প্রয়োজন কোথায় কোন জায়গা থেকে আপনি এটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন যেমন আপনার আটকে গেছে সব কিছু এখন কোথায় আটকাইছে আপনার জামাটা আটকাইছে কোথায় আটকাইছে ওইটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি দিয়ে আটকানো হয়েছে ওইটা আটকা আইডেন্টিফাই করতে হবে এই সমস্ত আইডেন্টিফাই করার ফলে সৎ উদ্দেশ্য থাকতে হবে কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে মাস পপুলেশনের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে দ্যাস সামথিং এ ফ্রি রিকুইজেড গণ সচেতনতা এবং আমাদের উন্মতের মধ্যে হিউজ সচেতনতা যে আমরা ধর্মের নামে অনেক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে ধর্মের নামে অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রভাবিত তো হচ্ছি আমরা ব্যবহৃত হচ্ছি এবং আমাদের দুনিয়ার জীবনে আমরা একদম মানে আর কি কমপ্লিটলি রং ডাইরেকশনে যাচ্ছি আখেরাতের জীবনের ব্যাপার আল্লাহই জানবেন ভালো সেটা আমি কমেন্ট করতে চাচ্ছি না আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা আমি যদি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমি কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবো বা অন্য জনের কতটুকু এবং আপনারটার উপরে তো আমার মানে সেই অধিকারটুকুও নাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ আলাদাভাবে করছে এখন যদি আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি পরিবর্তন করতে পারি আমি ডাইভার্সিটিকে রেসপেক্ট করতে পারি এই যে বৈচিত্র্য এটা আল্লাহর সুন্নতের মধ্যে এই বিষয়টা যদি আমার মন এবং মগজের চিন্তা এবং চেতনায় ঢুকাতে পারি তখন আমি বুঝতে পারবো যে এটা এটা আল্লাহই চাচ্ছেন ডাইভার্সিটি যেমন আপনি সারপ্রাইজ মানে ওই আয়াতগুলো আসে না একটা আয়াস আসে না বলতে খুব বেশি আলোচনা হয় না লাইক রাহাফিদ দিন ওটা আমরা জানি যে ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নাই কিন্তু চমৎকার আয়াত যেটা যেটা হচ্ছে যে ওয়ালাউসা রাব্বুকা লা আমানা মানফিল আর যদি তোমার রব চাইতেন এই জমিনের প্রত্যেক ইমান নিয়ে আসতো 
যদি চাইতেন তারপরে আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন যে কুল্লুহুম জামিয়ান যে সব একসাথে একসাথে সবাই মান নিয়ে আসতো এটা তোমার রব চাইতে পারতেন কিন্তু তারপরে আল্লাহ বলতেছেন যে আফা আন্ত তুকরি হুন্নাসা হাত্তা ইয়াকুনু হাত্তা ইয়াকুনু মিনিন যে তোমরা কি তারপরেও আমি এটা আল্লাহ বলতেছেন যেন আমি তোমাদেরকে এইমাত্র বললাম যে আমি চাইলে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা চাইলে জমিনের প্রত্যেকটা প্রাণ একসাথে ইমান নিয়ে আসতো তারপরেও তোমরা কি মানুষকে জবরদস্তি ইমান আনানোর জন্য লাগবে এখন আল্লাহ যদি বলতেছেন আল্লাহর কথার ব্যাপারে আল্লাহর ব্যাপারে ইমান আনার ব্যাপারে এতটুকু চার দিচ্ছেন আমি যদি আমার চিন্তা চেতনা আরেকজন মানতেছে না এটার জন্য ছাড় দিতে না পারি তাহলে আমি কোথায় আছি রে ভাই আল্লাহ ছাড় দিচ্ছেন আল্লাহ খুদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী দা অমনি সাইন্ট দা অমনি পটেন্ট যার ক্ষমতার উপরে কল্পনা আমরা করতে পারবো না সেই আল্লাহ বলতেছেন এই যে লাইক রাহাবিদ্দিন কাত্তাবাইনার রুস্তুমিন আল গাই সত্য এবং মিথ্যা আমি আলাদা করে দিয়েছি ওটা বান্দার উপরে তার একটা টেস্ট তাকে তার টেস্ট করতে দেও প্রেশার টেশার দিও না অন্য জায়গায় বলতেছে আমি চাইলে সবাইকে একসাথে ইমানদার বানাই বলতে পারতাম তারপরেও তোমরা কি পিছে লাগবা তাকে ঠিক করার জন্য আল্লাহ বলতেছে এখন আমরা যদি আমার ইন্টারপ্রিটেশন ইস্টাবলিশ করার জন্য পিছে লেগে যাই তাহলে কি করতেছি ভাই দ্যাট ইজ সামথিং উই হ্যাভ টু থিঙ্ক খাইরান আমাদের তো কন্টিনিউ করতে পারবো এটা আসলে ভেরি ইন্টারেস্টিং আসলে উম্মার জন্য আসলে আমাদের সবারই মনে হাহাকার হচ্ছে এই জন্য আমরা নিয়ে এসেছি তো আপনি এক মিনিটে আপনার শেষ কথাটা একটি এক মিনিটে আমাদের পিতার উদ্দেশ্যে বলে দেন এক মিনিট জাস্ট ওয়ান মিনিট লাস্ট সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা আমাদের জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে এই যে ব্যক্তি হিসাবে আমি কি করব আমাকে একটা প্ল্যান নিতে হবে এ যে মুসলিম হিসাবে আমি কি করেছি হামত রকসত হুইয়ে আর রুয়ানে সম্বাহালে দুনিয়া ফির না কাহতে হুইয়ে তা ও হিচ্ছে খালি দুনিয়া বিদায় নিয়ে যাচ্ছে মোরা অন্য থাকবে জগৎ পরে কিন্তু যেন শুনতে না হয় তা ও হিত গেল দুনিয়া ছেড়ে আমরা তো দুনিয়া থেকে চলে যাব কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি কি করেছি একটা জিনিস আমাকে করে যেতে হবে আমার যে যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতা অনুযায়ী আমি যতটুকু পারি ততটুকু মুসলিম উম্মার জন্যে মানবতার জন্যে একটু অবদান রেখে যেতে চাই সেটাই কেমতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে আল্লাহ আল্লাহ পাক আমার জন্যে সৎকায় জারিয়া হিসাবে যার নাজাতের উসিলা হিসাবে পেশ করতে পারেন সহি নিয়তে এখলাসের সাথে আমরা যদি কিছু নেকির কাজ করি মানবতার কল্যাণের কাজ করি মুসলিম উম্মার কাজ করি মুসলিম উম্মার স্বার্থের কাজ করি তাহলেই কেমতের দিন নাজাতের উসিলা হতে পারে ইনশাল্লাহ আমি আমার নিজেদেরকে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব যেতে নিয়ে নেই এবং আমরা দিনের সত্যিকার স্পিরিটটা চেতনাটা সবাইকে ধারণ করে দিন হচ্ছে এটা ইউনিভার্সাল রিলিজন আমাদের ধর্ম সবাইকে ধারণ করে আমরা শুধু মুসলমান না এমনকি অমুসলিমদেরকে দারণ করার মতো সেই স্পেস আমাদের দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং ইনশাল্লাহ তালা আমরা সেই আলোকে আমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলব আমাদের বাচ্চাদের গড়ে তুলব এবং অত্যন্ত উদার মনের উদার এবং বিশাল একটি প্রশস্ত একটি জায়গা আমাদের মনের ভিতরে আমাদের গড়ের ভিতরে আমাদের কমিউনিটিতে করব যেখানে সবাই যাতে ফিল করে যে আই ফিল আই বিং অ্যাকোমোডেটেড আমাকে নেওয়া হচ্ছে আমাকে ডাকা হচ্ছে তখন সেই পরিবেশটা গড়ে উঠবে যেটা আল্লাহ রসুল দেখতে চাচ্ছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কাছ থেকে আশা করতে চাচ্ছিলেন তো জাকমুল্লাহ হ্যাঁ আপনারা দুজনকে ধন্যবাদ সময়ের জন্য প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে আমাদের আজকে টপিকটা ছিল আপনার রেসপেক্ট অ্যান্ড ইউনিটি আসলে এইটাই উদ্দেশ্য যে আমরা সবাই মিলে এই কাজটা সবাই মিলে করতে হবে কেউ না কেউ সম্মান করতে হবে ছোটো বড়ো যেটাই হোক আপনার এবং ইউনিটিতে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে দেখেন একটু চিন্তা করেন আমরা সমাজ করতে পারতেছি না হচ্ছে পরিবার তো উই ক্যান ডু ইট অ্যাটলিস্ট উই খাম ব্রিং দেম টুগেদার এটা একটা অ্যামেজিং প্লেস ফর লাভ এন্ড রেসপেক্ট ইন ইউনিটি আমাদের যদি সবার জন্য একটা টেস্ট এইটা নিয়ে নেই আমরা যে আমরা চেষ্টা করব সবাইকে যে ভালোবাসা দিতে পারি সম্মান করতে পারি এবং একসাথে থাকতে পারি তো আমাদের যে কথাগুলো আমরা শুনছি না আমাদের ভুল কিছু করে থাকি 
আমরা আসলে এইগুলা মানে ইচ্ছা করে করি নাই ভুল হয়ে গেলে আমাদেরকে আল্লাহ ওয়াসা মাফ করে দেবেন কোন গ্রুপের আমরা নাম নেই যদি নামগুলো চলে আসে আপনাদেরকে মাফ করবেন জাজাকমালু খাইরান ওয়াসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ